，吴军之共和才是最纯洁的宪政，也是我煌煌华夏最终要确立的国体。那你要将我大清皇上置于何处啊？啊，对不起，我在澳门行医多年，经常出入那儿的议政厅。他那儿议员有问题的话，哎，得事先举手。举手，举手，举手，举手，哎，举手，哎呦，这是什么规矩？说话呀，说话，说话呀，还是举手，不是年轻人，举手，举手，哎，举手，举手，哎，举手了。有什么问题，您请说吧。我是问你，我大清。实行君主立宪如何？不可。国人皆为奴才，留下皇帝，那要实现民主宪政，绝不可能。然则有君主而闹共和，势必暴力四起，血流成河，疑乎？若是大清皇帝识大体、知潮流，和平训慰，赞成共和，那是最好的。倘若固守专制，那就只有推翻他，我们创造一个共和国。你拿什么创造啊？啊，我有好友三个，我们志同道合。我知道先生的弟子遍布两广，若是先生赞成共和，我们携手一起干。孙文呐，我是不赞成流血的。我大清积弱不堪。经不起革命的折腾。不过我很欣赏你的志向，明天带个门生帖子来拜门吧。你说什么？<笑>我说你孺子可教也。告辞了。嘿嘿，好好，好好，耶耶，耶哈行啊，行行啊，嘿，好香啊，嗨嗨嗨。先生，这个孙文是不是太狂妄了？狂妄？岂止是狂妄啊！你要是摸摸他的脑后。一定有一根反骨，弄不好啊！我脑后这根反骨，还不如他的粗大。哎呦，来来来来来来，摆这儿，不要摆这儿啊！还有啊，啊，都搬进来。摆摆这儿，摆这儿啊！来，摆这儿，摆这儿。啊，好好好，慢点，慢点。来，慢点，先放这儿啊，先放这儿啊。慢点，慢点，慢点。嗯嗯，擦干净了啊。是。嗯。哈哈。<笑>中堂，哦，姓孙，你来了啊！你看，我这西式客厅怎么样？好，好。合资银行的事儿，世上本无事，庸人自扰之。哎，快走啊！一指下，李鸿章接旨。太后说了。李中堂患有多年脚寒之症
，特指遣送宫女红儿为中堂暖脚，命奴才把他给中堂带来了，亲此。这、这、这、这，太后这是。老爷，起来吧。太后啊何とすれば真に出兵させねばならん。李光昭は用心深い男です。彼に出兵を決断させるのは容易なことではありません。朝鮮内乱の後期を逃す手はありませんぞ。刺激の準備は整っている。まずは朝鮮を主に収め、新国討伐の第一歩とするのだ。それはいけません。大義名分もなく開戦すれば、日本は国際外交上で孤立します。それに議会とて承認しますまい。ところで朝鮮の遠征外は頭に血の上りやすい男なんですがね。まったくもって日本は小さすぎる。我々はいつになったらこの小さな島国を飛び出すことができるんだろうな。ずいとうの昔より日本は常に中国に頭を下げてきた。長い。これは。実日記が遠くなるほどの長い時間だよ。これからは中国が日本の足元にひざまずく番だ。これからの100年間、いや、100年と言わず未来永劫に。如果你不是个日本使节，我现在就叫人宰了你。遠征外閣下、お怒りを沈めください。我々の目的は大使館及び法人の保護にあるので、派兵の数も百人余りに過ぎないのです。少给我来这套！我还不了解你们日本人。我问你，百余名的背后是什么？是庞大的作战部队。閣下は事態を悪い方にばかり考えておられるが、派兵については帰国においても完璧に実現可能なはずでしょう。这是我们自己的事儿，用不着你操心。宋哥，中堂大人，又收到袁世凯一份电报。你，直隶总督李中堂见，日本国已派海军陆战队四百名抵朝，我大清应英勇出击，绝无示弱的道理。否则，尔等豺狼小国会得寸进尺，对我大清余利余益皆无益，后果堪忧。光绪十八年十一月初九上午九点。我觉得袁世凯说的对，日本人什么事做不出来呀、啊？不至于吧？我想袁世凯是夸大其词。此人急于建功立业。总是没事找事儿。袁世凯毛病也有，见识也有。他的话要听，又不可全听。中堂，您的意思是？兵要派，但不必太多。能对付他四百人，足矣。倘若真如袁世凯所言，日本四百人的后面有大部队紧随，我们派少了，恐怕无济于事啊。
，这个你就不懂了。日本国体制与我不同，像大举出兵这种大事，一定要经过国会批准。但据我所知，伊藤内阁和国会严重对立。在野党六派攻击政府非常激烈，而且他们的国民经济也承受不了。派兵的事儿，国会肯定不会批准。那我们皇上的意思呢？唉，我已请了谕旨。着直隶提督叶志超、太原镇总兵聂士成，率淮军一千五百名赴朝勘乱。一旦内乱平息，立刻撤兵回国。哎，你倒是快点啊！急什么？能不着急吗？拿毛巾来，我来，我自己来吧。我给你擦。哎呀，你快点好不好？急什么？哎呦，瞧这眼睛窝。好了好了好了。哎呀，再擦擦。哎，好了。那个腰带。哎呀，帽子。我给你戴。我来，不就是一封电报吗？有什么可急的？麻烦事儿啊！朝鲜国内乱，日本人要染指。唇亡齿寒呐，朕得走了啊！哎，哎呀，听话，真的急、嗯、啊！皇上，啊，就这么走了？那你还想怎么样？に立交渉を引きずり出した。次は我々の体制を整えませんと。すぐに参謀本部に連絡して八千人の部隊を組織し朝鮮へ向かわせ。事態を緊張化させ、嵐を呼び起こすのだ。皇居へ行く。は。朝鮮内乱と真の朝鮮出兵状況を鑑み、軍部の要請通り戦時台本へを設置した。この台本への最高統帥は陳自らが務めることとし、すでに極秘裏に戦時動員令を発動すること、決定済みである。なお改正の詳細については、伊藤祐介中将より、みんなに説明する。大本営の御事乗りを立て祭り、大島義政少将率いる八千余名の部隊がすでに陣線より上陸を開始しています。陛下にはこちらをご覧くださいますよう。開戦したる後は作戦を三段階に分け展開いたします。まず第一段階においては陸海軍が協力両面作戦を展開します。陸軍においては、真の朝鮮進駐軍を吸収撃滅、朝鮮全土を制圧し、しかる後、我が海軍連合艦隊が援護の北洋艦隊を決戦場である航海へ引きずり出します。第一段階における最大の目的は北洋艦隊の撃滅、並びに北海航海の制海権奪取であります。次なる第二段階では、北海の両岸両島半島並びに三島半島を占領。ここを拠点として、最終第三段階においては、北海湾より上陸したる主力が一気に北京を攻略する所存であります。いや、陛下の微笑みにはまるで黄河の濁り切った水でさえも記憶。透き通るかのような思いがいたしますな
帝国の勝利はこれでもはや決まったも当然会議が長引いてしまった皆ここで食事といたぞヘイカお水を陛下はお召し上がりにならないのでしょうか陛下何とぞお召し上がりくださりますようお願い申し上げます陛下お食事を陛下真に二言はないそなたたち真に食事をさせたいと願うならばこの戦争を必ずや勝利せよはあ、うん、ごがいごがいごがいごがいごがいだよはいはいはいさあ勝った勝ったいいもうじき戦争が始まりますね純子はいつも遠い海の向こうの旭彦さんを持っています旭彦さんはもう純子をお嫁さんにはしてくれないでしょうねでも私の心の中では純子の旦那様は永遠に旭彦さんただお一人なのですお願いしますそれもしかして前線の小人にですかはいきっと届けてくださいねその人は今どこの舞台に彼は吉野郷の士官なんですわあそれはすごいなえその人のお名前は朝彦十五郎です朝彦さんはお国の大事を優先して純子をあなたのものにしなかったけれどその代わりに朝鮮や中国でたくさんの少女たちを手に入れることでしょう思いを言葉にするのは難しくって純子は代わりにハンカチに赤い糸で山川富子の詩を刺繍しました白百合を紙に刺し少女はうつむいて君を思う好了老爷您试试吧老爷您慢点嗯嗯嗯红儿啊嗯你缝的这两个垫子拴上以后啊我这两条腿舒服多了真的哎呀可就是这走起路来有点不太方便呢老爷这可没办法只能顾一头了<笑>红儿啊嗯万寿庆典那天我可得跪好几个时辰呢皇宫里头是青砖漫地不像咱们家还有地毯哎呀还不知道我这身子骨能不能顶得住呢哎老爷您别跪了歇会儿吧哎
小红儿啊，嗯，是宫里好，还是我这儿好啊？都好。不过，宫里的公公们可会害人？哦，害你了吗？不是害我。有一次啊，我陪着太后到新建的银河园乐寿堂去，日后老爷给太后拜寿就是在那个地方。哦，走到门口一瞧。呀，满地的玻璃碴子，没法下脚。嗯、太后就问：“这是怎么了？”嗯，小德子说：“呀，这一百个宫灯全是顺天府尹孝敬您的，可他们送来的竟是破碎的。”哦，太后一听就发火了，马上把顺天府尹给叫了过来，让他趴在地上，自个儿把地上的玻璃碴子收拾干净。后来我一打听啊。原来是顺天府尹没给小德子利钱，所以他就把宫灯全打碎了，暗害人家。老爷，你说这事儿缺德不缺德呀？嗯，嗯，缺德。嗯。哎呀，真不知道会不会有人害我哟。我最着急的，是万寿庆典的贺礼。嗯，总不能再送一只鹦鹉吧干什么呢？奴才把这收拾一下，让那些跟咱们过不去的大臣，到时候跪在这儿，舒服舒服。哎呦，这地砖比铁还硬呢！你这么一弄，他们受得了吗？我估摸着。大典的时候，那些个让大总管生气的大臣呐、啊，就跪在这几块地砖上。嗯，臣拜见太后。嗯，正合适。这儿应该是李鸿章的座位呀、啊。奴才知道，大总管头一个恨的就是李鸿章。我一定把这收拾的像戳着刀子一样。什么？你说什么？小德子，我心那么寒？<笑>您瞧好吧。要多少啊？呃，你还有多少？我全要了。哎呀，还有四匹，啊，四匹啊，我全要了。哎，全要了，钱好,好，拿走，拿走，拿走吧，拿走吧。哎，好，哎，拿走，闪开。
会听着，你就是抢我的买卖。你嘿嘿我说掌柜的，您吃肉，我喝汤。哎，您卖的多，我就卖的贵。哎，这发大财的不还是您吗？啊，我呢就算搭个顺风车。你顺风了，我喝西北风了。那你说怎么办？布已经到我这儿来了，我想怎么办就怎么办，继续卖，卖卖卖卖，快卖！你知道这天桥是谁当家的，知道吗？给我打！哎低一点，低一点，低一点。哎，好嘞。哎，低一点，要跟这边一边齐。啊，好的，好的。这样行了吗？啊啊,啊，好，这这。行了，行了，往这边一点，再低一点。好嘞让贵士过来，就是想问问，为什么派领导朝鲜？それは、朝鮮の日本領事館、および朝鮮在留の日本国民の利益を保護するためです。胡说！按照中日条约，中日两国无论谁出兵，都要知会对方。为什么不宣而入？通達はしましたよ。帝国の朝鮮商務大臣、連成外氏に通知しましたと。通知？你混？难得到。亏你还是个中国通。我问你，知会和通知是一个意思吗？不宣而入，就是入侵。まあまあ王府殿。言葉尻を捉えて言い争うのはやめませんか。帝国の軍隊とて朝鮮に進駐しているではありませんか。それも皆朝鮮の治安を考えてのことでしょう。不是战争。断じて違います。是有意。大いなる友好ですとも。これは我が国の政府が立案した法案です。ご覧ください。我々は儒教の徳和を尊ぶ精神に学び、この新日両国が協力して朝鮮の改革を実施するという法案を。这是干涉他国内政。大清政府绝不允许。帝国政府との交渉が決裂したとなれば、この私が大日本帝国を代表し、正式に帝国との国交断絶を通告申し上げる。そして、以後いかなる事態が生じようとも、我が国政府は一切の責任を負いかねます。中堂大人，太后正在试装，请中堂暂避。小李子，让他进来吧。这，给太后请安。李中堂，臣在。你来的正好，看看我这件寿袍做的怎么样？这是我自己画的样子。挺好，挺好。我不要你顺着我说，我要你说真话。是实话。呃，太后，是不是有点儿？小李子，你说呢？不大，呃，挺合适的
，奴才就是奴才。李中堂说的大，你是真不懂啊，还是假不懂啊？奴才以为，太后就是把天上的云彩摘下来做衣服，也不为过。李中堂，臣在。大点好，六十大寿，大点穿着气派。是。跟小日本到底打不打这一仗？你是来问这个的吧？太后圣明。我实话告诉你。我心里没底。要说打呢，我四十岁目宗并天，五十岁上又赶上跟法国鬼子开战，好不容易盼到六十大寿，总该好好过一回了。嗯，这小日本偏偏又来捣蛋。你说别扭不别扭啊，小李子，去拿个镜子来。这可要说不打吧，我堂堂大清国，看着倭寇他一个醉眼小帮欺负到咱家门口，又实在咽不下这口气，思来想去，只好把这个难题交给皇上了。臣不明白，这有什么不明白的，小李子。这儿还是不得劲儿，让他们拿去改改。这，太后，打还是不打？臣一定要请懿旨。我看呐，你不妨上个折子，请皇上召见一下恭亲王。臣还是不明白。我说李中堂，你到底怎么了？打还是不打，非得逼着我这老太太做主，还是皇上定吗？不过我还是那句话，我的六十大典，说什么也不能给碍着了。臣明白了，开战，在所难免了。悠悠万事，唯此为大。朕愿众卿，言无不尽。李中堂，臣在。朕想先听听你的意见。回皇上的话，臣以为，目前是战是和，不可轻易结论。唯有一方面积极备战，一方面敦请英俄等国居间调停，是形势发展而定。若洋人调停不成，我军能稳操胜券吗？不能。为什么不能？若以海陆而言。臣可调之军，只有淮军和北洋水师。淮军兵力不足，一部分驻扎在直隶，拱守京城外；其余精锐皆住在奉天一带。那里是我大清的龙脉所在，万万出不得一点纰漏。如果出境援朝击倭，必然留下空隙为敌所乘。至于北洋水师，目前。我快舰能够参与海战的只有八艘，其余船只只能供运输和操练之用。一旦海上交锋，恐非胜算。不是远东第一强大之舰队吗？怎么会变成只有八艘能作战的军舰了？又怎么连日本人都打不赢了？据臣所知。北洋水师和日本海军的力量当在伯仲之间。李中堂把自己说的那么可怜，是想保存自己的实力吧？住口！李中堂，臣在。与倭寇相比，我大清难道就毫无优势可言吗？有。我北洋水师有定远、镇远两艘军舰，其大也为倭船所不及。也正因为其大。吃水过深，行动迟缓。还有，济远、京远、兰远三船，其威力也不逊于敌船。但是年久失修，航速减缓。
皇上，海上作战，如敌快我慢，则为敌强我弱，胜负不可知啊！我船到底快我多少？日本新旧舰只能用者，共二十一艘，这在数量上已经超过我军。其中九艘，记得是在光绪十五年，即五年前，分年构造。他们的船速最快的是二十三海里，其余也在二十海里上下。而我军舰船购置在前，当时西洋所造之船船速在十五到十八海里，平均起来，日本舰只要比我北洋舰船的航速快五海里上下。那中堂的意思是，这仗打不得，皇上。我北洋水师并非全部能战，但攻守之道，贵在知己知彼。既然我的船速慢，以致进攻则不能制敌；但是我的船大，用于自守则绰绰有余。臣的意思是，是舍我之短，养我之长。一旦战事大开，我应保船制敌。保船制敌，李中堂是畏敌如虎吧？船慢一点怕什么？我与倭寇之战，彼屈我直，理直者气壮，气壮者斗志昂扬。以我斗志昂扬的正义之师，战于失道寡助的无耻之徒，怎能不稳操胜券呢、啊？<笑>记者说的好不慷慨激昂啊！我说了半天，这快一点慢一点意味着什么？你没听懂啊！我的确不懂。武器自是战争要素，但绝非胜败之决定要素。决定胜负的乃是人心。哼哼哼，纸上谈兵。我来告诉你，我方主力定远的航速是十四点五节，而日本的吉野号是二十二点五节。他想打你的时候，马上可以追上你。而你想打他的时候，他早就一溜烟的跑掉了。而射速呢，我方是五分钟开一炮，而敌方是一分钟开五炮。记者，请你告诉我，在开战的一瞬间，这人心何足耻？哼，据我所知，咱北洋船舰巨炮，倭舰皆无。他就是开五炮也抵不上咱一炮，海上作战，我就是受他五炮又如何呢？只要同仇敌忾，众志成城，咱一炮就能摧毁了他。<笑>说得好，说得好，我方的定远、镇远两艘装甲船，十英寸巨炮，确实倭船所无。可我问你。这炮弹呢？炮弹的事儿不必议，是战事和尚且未决，谈这等小事干什么呢？小事，记者所言绝非小事。好，今天我也不怕落个欺君罔上之罪。皇上，去年纯亲王检阅北洋水师，定远巨炮轰然而响，把船爆翻，举世惊叹。可你们都知道吗？那把船。乃欲埋的炸药，是用我北洋水兵的血肉之躯引爆的。李中堂，怎么回事？我北洋水师的两艘巨舰，其十英寸巨炮的炮弹都只有一枚呀、啊。这样的庞然大物，还是什么军舰？它是海上飘荡的死鱼啊！那炮弹呢？炮弹呢？请皇上问问翁师傅吧。你说，皇上，臣虽总理夺之，平素以节俭为禁止，然战事突起，呃，谁又能想到？你混蛋！
沉醉秋山，无可辩驳。然数年以来，户部确实没有富余的银子了。就连太后万寿庆典这样的大事，不也从简了吗？经皇上明察。